ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ചിലൂസ് കുക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുമ്പിളപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുമ്പിളപ്പം എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കാണിക്കുവാണ് ഒരു വഴനില ഇടനില എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇല വെച്ചിട്ട് ചക്ക വരട്ടി അതിലേക്ക് നിറച്ച് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ചക്ക നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്ക പഴുത്ത് തിന്നൊക്കെ മടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ചക്ക നമ്മൾ വരട്ടി വയ്ക്കുക അത് കേരളീയ ശീലമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വരട്ടി വയ്ക്കുന്ന ചക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുമ്പിളപ്പം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നല്ല പഴുത്ത ചക്ക അതിൻ്റെ കുരും എല്ലാം ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തത് മാറ്റി ഒരു തേങ്ങ ഒരു കുറി തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് ഒരു കപ്പ് റവ ഒരു ഉണ്ട ശർക്കര വഴനയില ഇത്രയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ചക്ക നന്നായി വേവിച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചക്ക നന്നായി അടിച്ചെടുത്തു വേ ഒരു ഒരു വിസിൽ കുക്കറിൽ വെച്ച് ചക്ക വേവിച്ചിട്ട് അത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തു ഇപ്പം നമ്മളത് കുറച്ച് നേരം അതൊന്ന് ഗ്യാസിലിട്ടൊന്നും വറ്റിച്ചെടുക്കണം നല്ല ചോട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ചട്ടിയിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കും നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കി അതിനകത്ത് വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിച്ചെടുക്കണം നന്നായി വെള്ളം വറ്റി നമുക്കതിലേക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കര നന്നായി ചതച്ച് കനങ്ങ് കുറച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് നമുക്കത് ശർക്കര നന്നായി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചക്ക നന്നായി ശർക്കരയും കൂടി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആ മധുരൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങ തേങ്ങ നന്നായി തിരുമ്പി വെച്ചണം തേങ്ങ നമ്മൾ ചതച്ച് നന്നായി ചതച്ച് വെച്ചേക്കണം ജീരകം നല്ല ജീരകം നന്നായി ചതച്ച് വെച്ചേക്കുക അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം നന്നായി അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടുതലുള്ളതിനനുസരിച്ച് റവ പൊടി റവ ചേർത്താൽ മതി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചക്കയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് എന്നാലും ആ വെള്ളം കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളതാണ് റവ ചേർക്കണേ ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം നന്നായി വറ്റി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മധുരം കുറച്ച് കുറവ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ശർക്കര ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മധുരമൊക്കെ അവരാരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ചിലർക്ക് മധുരം തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അധികം തീരെ ചേർക്കണ്ട ആ ചക്കയ്ക്ക് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നാൽ മധുരം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മധുരം ഉള്ളതായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മധുരം ഉള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അത് കാരണം കുറച്ചും കൂടി ശർക്കര ഞാൻ ചേർത്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായി അരിഞ്ഞു തുടങ്ങി നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിനുള്ള റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇളകി വരണവർ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട റവ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അത്രയും കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി അരിപ്പൊടി ഇടണം അത്രയും റവ വേണ്ടി വരില്ല റവ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി കുതർന്ന് വെള്ളം നന്നായി വലിച്ചെടുത്തോളും അതിനാണ് നമ്മൾ റവ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോഴാ ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ അതിനകത്ത് ആ റവ വലിച്ചെടുത്ത് നല്ല കട്ടിയാവുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തണുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇലയിലേക്ക് കുഴച്ച് ചേർക്കാൻ അപ്പോഴേക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ആവും ഈ റവ നന്നായി വെള്ളം വലിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആവും നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഇലയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം നന്നായി ഇല ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നന്നായി കൂച്ചിയെടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് ഇത് നിറച്ച് കൊടുക്കുവാണ് കുഴച്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചക്കപ്പം നന്നായി ഉള്ളിൽ അച്ഛൻ വരെ നന്നായി ഇറക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലും അതിൻ്റെ നന്നായി തള്ളി പോകുള്ളൂ അധികം ചക്ക അതിൽ കൊള്ളണമെങ്കിൽ അടി വരെ നമ്മൾ നന്നായി ഇറക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണ ഭാഗം അടച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുവാണ് ആ തണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണം എല്ലാവിടെയും കവറായി ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് ഇലയ
നമ്മളെ കുമ്പളപ്പനി വേവിക്കാൻ പോവാണ് ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ചു നന്നായി ആവി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് നിരത്തി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ വേവുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്തതാണ് ചക്കയും വരട്ടിയെടുത്തത് എല്ലാം എന്തതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഏലോട് കൂടി ചേർന്നൊന്നും എന്ത് വരാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചു നമുക്ക് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചുരുക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്തു നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ കുമ്പിളപ്പം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് പ്ലേറ്റിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഐറ്റം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജി ഫീൽ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചിരുന്ന കുമ്പളപ്പം പിന്നെ ഇടനയപ്പം എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കമൻറ്റുകൾ അറി